O sobe e desce das águas, que chega a 8 metros de altura neste período do ano, tem influência com a Lua. Principalmente quando ela está assim, cheia, alinhada com o Sol e a Terra. O resultado é o fenômeno das marés de Cisígia, conhecidas pelo poder destrutivo na costa maranhense. Dona Bárbara trabalha há mais de 20 anos próximo ao mar e sabe bem as consequências. A gente pode observar que joga até na avenida. Você pode ver que aquele calçado ali está todo acabado. O especialista explica os fatores para o fenômeno, como a intensidade dos ventos nesta época do ano e a proximidade do sol com a linha do Equador, além do formato de funil do litoral maranhense. Nós temos de um lado a Baía de São José, de outro a Baía de São Marcos. A Ilha de São Luís ela fica no meio dessas duas baías. Isso cria um, uma configuração, um formato de um funil, de um V, que faz com que toda a água que entre do Oceano Atlântico, ela acabe empilhando nessa parte final e havendo uma ressonância, uma ampliação dessas ondas. O Maranhão tem a maior variação de marés do Brasil. Isso reflete também nas constantes mudanças das praias no estado. Na maré alta, a extensão de areia praticamente some. Na maré baixa, a extensão de areia pode chegar a 2 km até o mar. A ação do homem também é responsável pelo poder destrutivo das marés. Construção irregulares e retirada das dunas contribuem para o processo de erosão. Aqui na ilha de São Luís a gente percebe alguns aterros hidráulicos, construções irregulares, retirada das dunas. Então tudo isso favorece com que o potencial da maré seja mais intenso e seja mais destrutivo. 